Ya la vida es más. Y antes de concluir, escuchen esto, asombrados están los maestros jubilados entre el 2008 y el 2010 por las declaraciones del presidente Correa, quien asegura que los docentes son manipulados por el MPD. Los maestros piden el pago de los valores pendientes amparados en lo que establece la Constitución y las sentencias judiciales a su favor. A Bessi Granja le contaron que solo esperan la sensibilidad del primer mandatario. Los maestros que se jubilaron entre el 2008 y 2010 y que piden al gobierno el pago total de sus haberes, se sorprendieron por las declaraciones que dio el presidente Correa acerca de su reclamo. ¿Qué le metió el MP en la cabeza a estos miles de maestros que voluntariamente ¿eh? se jubilaron? No, que hay que darles el resto. Esto es una barbaridad. Irma Grande es una de ellas. No es posible que nosotros a estas alturas de la vida, habiendo acumulado tanta experiencia, nos dejemos manipular. No somos afiliados al MPD, yo, yo soy afiliado a, a, a lista 35 y por, y por él he votado. Los profesores se acogen a la constitución. Tienen el derecho que establece la disposición transitoria vigésima primera. Son 8.000 maestros a nivel nacional que ahora solo piden que el gobierno sea sensible y les reconozca la labor que por décadas realizaron en las aulas. Muchos de ellos están enfermos, otros han muerto en la lucha, mientras casi 3.000 han llevado sus reclamos a los máximos tribunales que han fallado a su favor. Tenemos nuestras causas ganadas en la Corte Constitucional, así que señor presidente, páguenos lo que nos debe. El primer mandatario dice que están equivocados, aunque el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, les dio la razón. Es un problema económico. Jurídicamente es bien, toda la razón. Se está dirimiendo, al menos, algunos casos en las Cortes de Justicia y veremos qué determina la Corte. Los maestros jubilados seguirán buscando respuestas en la justicia. Agotarán sus últimas fuerzas en esta lucha. Son casi 8.000 maestros a la espera de una decisión política que les permita recibir el dinero para atender en muchos casos sus enfermedades. Bueno, en manos del gobierno está el futuro de este grupo de adultos mayores. Así cerramos, Televistazo. Más